అన్న మీరు రీసెంట్గా ఏదైనా యాక్టర్ కానీ టెక్నీషియన్ కానీ ఒక సినిమా చూసి ఇతను పిలిచి అప్రిషియేట్ చేయాలి అనిపించిన యాక్టర్ కానీ టెక్నీషియన్ కానీ ఎవరు రీసెంట్ అయితే మామూలుగా ఒకటనే కాదు నాకు ఏదో నష్టే నేను వెంటనే కాల్ చేసేస్తాను మీరు అలాగే నాకు మా గురించి సినిమా చూపిస్తాం ఫస్ట్ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు మీ సినిమా ప్రెస్ మీట్ లో మా గురించి చెప్పారు అవునా నా గురించి నేను ఏంటంటే జనరల్ గా ఆ టైమ్ లో డైవర్ట్ చేయాలనుకోరు ఎవరు బట్ మీరు రీసెంట్ గా చూసిన సినిమా ఏంటంటే యూ టుక్ టూ మినిట్స్ ఆఫ్ టైమ్ టు టాక్ అబౌట్ సినిమా చూపిస్తామా ఆ ఆర్టికల్స్ అన్ని నా దగ్గర ఇంకా ఫస్ట్ స్టార్ టు టాక్ అబౌట్ నచ్చింది అంటే నేను ఇంకా ఇమీడియట్ గా మాట్లాడాలి మీకు రీసెంట్ గా ఎనీ టెక్నీషియన్ యాజ్ యాక్టర్ ఇతను పిలిచి మాట్లాడాలి ఆ అతనితో మాట్లాడాలి కాన్వర్స్ చేయాలనిపించింది నాకు టక్కని గుర్తురావట్లేదు కానీ యాక్చువల్లీ జనరల్ గా అందరికి చెప్పేస్తాను గుర్తురావట్లేదు తప్పి తను చెప్పలేదు కానీ గుర్తు వచ్చి చెప్తాను బట్ నాకు అట్లా ఐ థింక్ మోస్ట్లీ ఎనీ వర్క్ ఐ సీ అండ్ ఐ లైక్ ఐ ఇన్ అలా కాంటాక్ట్ మేబీ ఇన్ మీరు ఒక పేరు చెప్పారు అనుకోండి దే ఫీల్ హ్యాపీ అంటే నేను ఏమంటే అన్నయ్య ఆ రోజు నాతో పర్సనల్ గా మాట్లాడ బట్ ఆ ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉందో నా చెస్ట్ నేను అప్ చేసింది ఆ రోజు నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది నాకు ఇక్కడ ఒక ప్లేస్ ఉంది నన్ను అప్రిషియేట్ చేసే ఒక స్టార్ ఉన్నాడు అంటే నేను రీచ్ అవ్వగలిగా అంటే అతను నచ్చే వర్క్ చేయగలుగుతున్నాను నేను రీచ్ అవ్వగలిగిన ఒక స్పేస్ ఉంది అట్లా మీరు ఏదైనా పేరు చెప్తే అంటే నేను ఇంకొంచెం మీ ఎంటైర్ కెరియర్ లో వన్ ఫిలిం ఆర్ వన్ మూమెంట్ నేను స్టార్ అయిపోయినా ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు అనిపించింది మీకు నేను స్టార్ అయిపోయిన ఫీలింగ్ నాకు ఎప్పుడు కలగల ఇప్పుడు కలగలేదు బట్ ఏంటంటే నాకు భయంకర హ్యాపీనెస్ ఇచ్చింది ఏంటంటే ఇడియట్ రిలీజ్ రిలీజ్ రోజు ఆ రోజు మాత్రం ఇన్సెంట్ చెప్పినా సార్ ఫ్యాక్ట్ సినిమా రిలీజు నాది వేరే సినిమా ఓపెనింగ్ ఆ రోజే ఆ రోజే ఓపెనింగ్ గూగుల్ థియేటర్ నుంచి వస్తుంటే నేను బ్రేక్ బ్రేక్ టైం నుండి ఇంటికి వెళ్ళి బోన్ చేసి అలవాటు ఉండేది సో ఫుల్ జనం షార్ట్గా చెప్పేస్తాను చిన్న జనం నాకు డౌట్ వచ్చింది ఏంట్రా బాబు సినిమా ఏమైనా అయిపోయిందా ఎలా అనిపించింది కా నేను సెల్ఫ్ డ్రైవ్ తీసుకొని తిరిగి వస్తుంటే ఇదే అయ్యి బాబాయ్ బ్లాక్ అయిపోయింది రోడ్ దట్ వాస్ ద బెస్ట్ మూమెంట్ ప్రతి డైలాగ్ అన్న ఆ టైంలో నేను మా డాడీ అంత అలౌ చేసేవాళ్ళు కదా సినిమా చూడ్డా నేను మీ సినిమా వెరీ ఓపెన్గా చెప్పిన అమ్మ నాన్న తమ్మల అమ్మ నేను చూసిన ఫస్ట్ సినిమా కానీ క్లాస్కి వెళ్తే ఈడియట్ గురించి అసలు ఇంకా అదే టాపిక్ ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ పాటు ఆ డైలాగులు అది ఏంటాడు అది ఇది ఇది అసలు అంటే ఆడియన్స్ అలాగే మాడుకుంటారు కాబట్టి ఆ టైంలో ప్రయత్నం ఓన్ చేసేసుకొని ప్రతి చిన్న దాని గురించి అది ఒకటి కానీ అమ్మ నాన్న తమ్మల అమ్మాయి నాన్న ఎప్పుడు నేను మీతో చెప్పలా అమ్మ నాన్న తమ్ముల అమ్మాయి నేను చాలా క్యాజువల్గా వెళ్ళాను కూర్చున్నాను నాకు ఇప్పటికీ సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే జనరల్గా తిడితే కోపం వస్తుంది అన్న ఆ సినిమాలు మీరు తిడితే మేము ఎందుకు ఇచ్చాం నాకు ఇప్పటికి అర్థం కాదు ఆ సైన్స్ ఏంటి ఆ గ్రామర్ ఏంటి నాకు ఇప్పుడు క్రాక్ చేయలేదు ఆ సినిమా నువ్వు అమ్మ ఇది మా అమ్మాయి ఇది నా నాన్న ఇది నా ఫ్యామిలీ అని ఆయన తిడతాను అంటే ప్రకాష్ రాజు గారు నా నాన్న ఈడు ఈడు అది అండ్ ఇంకొకటి మీరు ఓన్లీ యాక్టర్ అని తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ నాకు తెలిసి అమ్మ నేను చంపేస్తానమ్మా అంటే యాక్సెప్ట్ చేసేది మీరు తప్పు ఇంకొకటి ఎవడన్నా అంటే ఇక్కడ ఆపేయండి సినిమా పాజ్ బ్యాక్ వింటారు అంటే యాక్సెప్ట్ చేసేవారు అండ్ రైట్ అన్న యూట్యూబ్ పెట్టుకొని మీరు చూసే మీ సీన్ ఏంటి ఎక్కువసార్లు లేదు నేను మామూలుగా వస్తుంటే చూస్తే నేను నన్ను చూడగలిగే కిక్లో కొన్ని సీన్స్ విక్రమార్పుడు విక్రమార్పుడులో కొన్ని సీన్స్ ఎస్పెషల్లీ విక్రమ్ సింగ్ రాతాడు తప్ప బేసిక్గా నేను నన్ను నన్ను నేను చూడను మీరు మీ మీరు యూట్యూబ్ పెట్టుకుని మీరు చూసుకునే సీన్ నేను చాలా కాన్షియస్ అవుతాను అండి ఐ డోంట్ గూగుల్ అంటే అడుగుతారు కూడా కదా ఇఫ్ యూ ఒక్కోసారి సమ్ నైట్ ఎవరో ఎవరు కాంప్లిమెంట్ ఇస్తారు ఆ సీన్ బాగుంది బాగుంది సాంగ్ బాగుంది ఫోన్ చేస్తాం అనుకో బాగా చేస్తే బాబా ఏం చేస్తాను అలా చూసింది ఏంటది లేదండి ఐ డోంట్ చూడలేదనుకుంటాం మీ కెరియర్ లో మీరు సింగిల్ గా ఉన్నప్పుడు నో వెన్ యూ నీడ్ సమ్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ మీరు పెట్టుకునే వినే మీ సాంగ్ ఏంటి ఇందాక చెప్పినట్టు నేను నా సాంగ్స్ నా సినిమాలు నా సీన్స్ చూడటం ఉండదు నేను నేను బేసిక్గా ఓల్డ్ సాంగ్స్ కిషోర్ కుమార్ సాంగ్స్ అవి వింటాను అవి ఎక్కువ 
నేను యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నాకు విజువల్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం నేను చూస్తా వినేదానికన్నా కూడా చూస్తా చూస్తూ మీరు ఈవెన్ జిమ్ చేసేటప్పుడు కూడా సాంగ్స్ ఆ సాంగ్స్ ఓల్డ్ సాంగ్స్ అందరూ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ మ్యూజిక్ పెట్టుకుంటారు మ్యూజిక్ ఇంగ్లీష్ మ్యూజిక్ పెట్టుకుంటారు సరే ఎంటర్ ఏంటంటే ఈ డౌటర్ అనుకుంటారు తెలుసా నాకు అందరూ డిచ్చి 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 నా దగ్గర నా మొత్తం నాకు మంచి మెలోడీ సాంగ్స్ పెట్టుకుని ఇలయరాజా గారు కిషోర్ కుమార్ ఆడి బర్మ ఆ సాంగ్సే వింటాం అన్న దీనికి కొంచెం రెండు నాలుగు లైన్లు ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు నాగార్జున గారు వెంకటేష్ గారు ఇది ఒక ఇది ఒక లీగ్ బన్నీ మహేష్ తారక్ ప్రభాస్ ఇది ఒక లీగ్ నాని ఇది నితిన్ వీళ్ళందరూ ఒక లీగ్ మీరు ఒక్కళ్ళు ఒక లీగ్లు ఎలా ఉన్నారన్న నాకు కూడా తెలియదు మీ లీగ్లు ఎవరు లేరు మీ లీగ్లోకి ఎవరు రారు ఆ స్పేస్ మీరు క్రియేట్ చేసుకుందా వచ్చిందా అయింది అంతే డన్ అన్న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్లో మీకున్న ఇంత లాంగ్ జర్నీలో లెగసీలో మీ సక్సెస్ లెగసీ నువ్వు పెద్ద పెద్ద పదాలు వాళ్ళ ఉంది డెఫినెట్గా ఉంది ఎందుకంటే ఈ మాట చెప్తా నేను ప్రీ రిలీజ్లో చెప్తాం కానీ చెప్తా అన్న మీ సినిమాలు ఫెయిల్ అవ్వచ్చు సక్సెస్ అవ్వచ్చు కానీ రవితేజ అనే ఒక సినిమా ఉంది సరా అది ఎవర్ లాస్టింగ్ ఎందుకంటే మీ పేరు చిరంజీవి గారు పేరు చెప్పకుండా కష్టపడి పైకి వచ్చేవాడి కథ అనే బుక్ని మనం క్లోజ్ చేయలేం ఆర్ ఎల్స్ ఫస్ట్ పేజ్లో ఉంటారు మీ ఇద్దరు మీరిద్దరు అక్కడ ఉన్నంత కాలం మీలా మిమ్మల్ని చూసి వచ్చి మాలాంటి వాళ్ళు అందరు బస్ ఎక్కే వాళ్ళు అందరూ ఉన్నంత కాలం రవితేజ అనేది తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఉన్నంత కాలం నడిచే ఒక సినిమా దాన్ని నేను ఖచ్చితంగా లెగసీ అంట ఊరికే ఏదో ఒక సినిమా నాలుగు సిట్లు నాలుగు సక్సెస్లో అనుకోను నేను అందుకనే అడిగాను సో అలాంటి ప్రీ రిలీజ్లో మీ గురించి చాలా మంచి మాటలు చెప్తారు చెప్పేంత బాగా మీరు పైకి వచ్చారు సో వాట్ ఈస్ దట్ వన్ సెంటెన్స్ మీరు ఇంటికి వెళ్ళి మీకు హ్యాపీనెస్ ఇచ్చి వెనక్కి తిరిగి యూట్యూబ్లో ఆ చూసిన లైన్ ఏంటి అది ఎవరు చెప్పారు నేను అసలు యూట్యూబ్లో చూడలేదు అక్కడికి అక్కడ మూమెంట్రీగా ఫీల్ అయ్యి ఓకే అనుకుంటున్నాను ఆ మూమెంట్రీ అంటే నాకు ఒక హ్యాపీనెస్ వేస్తుంది అది ప్రైడ్ కావచ్చు ఆనందం కావచ్చు ప్రసన్న చాలా ఉన్నాయి ప్రసన్న దాసనారాయణ రావు గారు ఆయన సరిగ్గా నాకు కాంటెస్ట్ కొట్టలేదు కానీ లైక్ ఒక రకమైన ఫీలింగ్ తెప్పించాడు ఆయన అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పారు ఆయన అది ప్రాపర్గా నాకు గుర్తు రావట్లేదు కానీ ఆ రోజు భలే అనిపించింది ఆయన ఆడియో ఫంక్షన్ నాకు తెలిసి గుర్తుండే డాన్ సీన్ ఆడియో ఫంక్షన్ అనమాట రిలీజ్ ఆయన నేను చూస్తా అప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి ప్రీ రిలీజ్ అన్న ఇన్స్టాలో మీరు ఐదుగురిని ఫాలో అవుతున్నారు మీరు ఆరో మనిషిని ఫాలో అవ్వాలంటే అతను ఎవరై ఉంటారు నేను చెప్ప అండ్ మీరు ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ నన్ను ఇన్స్టాలో ఫాలో అయితే ఐ ఫీల్ హై ఆన్ దట్ డే అండ్ ఫీల్ అయ్యే పర్సన్ ఎవరు నేను చాలా ఎక్కువ సీరియస్ తీసుకోనండి అయితే పోనీ ఇది చెప్పండి మీరు హౌ ఫ్రీక్వెంట్ యూ సీ దట్ ఫాలోవర్స్ ఎంతమంది మీరు తెలుగులో మాట్లాడచ్చు కదండి అంటే నాకు అది తెలుగులో ఫ్రేమ్ చేయడం రాక ఫ్రేమ్ చేసి దరిద్రంగా ఉంటుందని డౌట్ ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఎన్ని లైక్స్ పెరిగాయి ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ పెరిగాయని ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా చూసుకుంటుంటారు అస్సలు చూసుకోను నేను అసలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తాను ఇప్పుడు చూడాల ఇప్పుడు చెప్పండి మీ దాంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారు 1.2 మిలియన్ హౌ మచ్ 1. వన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ మిలియన్ ఫాలో అవుతున్నారు మీకు మినిమం రెస్పాన్స్ బిఫోర్ వైండింగ్ అప్ జర్నీ ఆఫ్ ధమాకా గురించి చెప్పండి అన్న అంటే మేము ఏంటంటే స్టార్టింగ్ నుంచి కానీ ఇన్సిడెంట్ నుంచి కానీ యూనో మీ లైఫ్లో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్ మేము తీసుకున్నాం ఒక ఆరు నెలలు ఎనిమిది నెలలు టోటల్ జర్నీలో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తీసుకున్నాం సో మీరు ధమాకా జర్నీని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు నేను ప్రాసెస్ బాగా ఎంజాయ్ చేసాను మీరే ఫస్ట్ టైం అన్నారు ఎంజాయింగ్ ద ప్రాసెస్ అండ్ పెట్టండి టైటిల్ అండ్ ఇది ఓన్లీ షూటింగ్ అనే కాదు మన సిట్టింగ్స్తో సహా మనుకున్నా దీంట్లో మనం కొను అనుకున్నాం ఇది ఇలా బాగుంది ఎన్నో మాట్లాడుకున్నాం బెటర్మెంట్ మాట్లాడుకున్నాం ఆయన మాట్లాడు ఇది కాదు అది కాదు అనుకున్నాం అన్ని రకాల అన్ని ఉండాలి అన్ని అంటే గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లి మళ్ళీ అన్నీ ఉండాలి సో ఐ ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్ మీరు డెఫినెట్లీ యాజ్ యూ సెడ్ ఈవెన్ ద షూటింగ్ ప్రాసెస్ కానీ ఐ లర్న్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎందుకంటే నాకు దండ కడియాల్ సాంగ్ షూట్ చేసేటప్పుడు ఇలా ఇలా కరెక్ట్గా మన పోస్టర్ మీద వెనకాల ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇలా ఎక్కే సీన్ ఎక్కే ఎక్కే పాట ఉండింది సాంగ్లో సో నేను మామూలుగా ఫస్ట్ మామూలుగా ఎక్కేసాను లైక్ ఆబ్వియస్లీ జంప్ చేసేసాను ఓకే అయిపోయింది దాని తర్వాత ఒక సెకండ్ టైం ఫస్ట్ టైం నేను అంటే నాకు అర్థం కాలే అయినా సంథింగ్ వాజ్
ఇట్స్ నాట్ అ జోక్ తర్వాత మాట్లాడదాం అనుకున్నాను దీని గురించి బట్ నేను లిటరల్లీ చూసా బికాజ్ నేను ఇప్పుడు హాస్పిటల్ లో మాకు పోస్టింగ్స్ ఉన్నప్పుడు వి వి సీ పీపుల్ గో త్రూ దట్ అండ్ అక్కడ ఇంకా ఇంత ఒక్క రెండు కుట్లు అంటే అమ్మా నా వల్ల కాదు ఇంకా లైఫ్ అయిపోయింది ఇంకా నాకు అలాంటి ఒక మైండ్ సెట్ లో ఉన్నా ఐ వాజ్ దట్ వాజ్ వన్ వెరీ ఇంపాక్ట్ ఫుల్ డే అండి నాకు అది ఐ డోంట్ నో నేను అలా ఎక్స్ప్రెస్ చేసానో లేదు అరౌండ్ టెన్ స్ట్రిచ్ మంచి చెప్తుంటే వినమేంటి నాకు నేను అన్నాను కాదని ఒకసారి చెప్దామని అంటే మాస్టర్ చెప్తే అట్లీస్ట్ మరీ ఇట్లా ఎక్కేవి అలా వండుకుని ఉంటుంది కదా అంటే లేదు లేదమ్మా చేతి అండ్ ఆ రోజు అది అసలు కొన్నిసార్లు అనుకోం కదండి నాకు కూడా అది సెట్ అవ్వట్లేదు వన్ డేలో మేబీ నేను మైండ్ లో అది పెట్టుకున్నా పెట్టుకున్నాను అది టూ టేక్స్ అవుతుంది త్రీ టేక్స్ నాకు ఇంకా ఎట్లా అంటే నాకు లిటరీ మైక్రోస్కోపిక్ నేను పోయి ఆ కట్టుకి ఇంత ఇంత టేర్ అవుతుంది అంతవరకు ఇప్పుడు <laughs> 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 1% పర్సెంట్ ఓకే మేనేజ్ చేసేవాడు మేనేజ్ చేయవచ్చు కానీ డాన్స్ చేస్తూ అండ్ నేను బిగ్గెస్ట్ మాస్ నెంబర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఆ సినిమాలో మనం మాస్ నెంబర్ చేస్తున్నప్పుడు అరౌండ్ పది స్ట్రిచెస్ కాలుకి పెట్టుకుని మీరు నో అంటే షూట్ చేద్దామని వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇక్కడ ఫస్ట్ నో మీకు ఆ స్పేస్ ఉంటుంది సో మీకు అది ప్యాషనా లేదంటే ప్రొడ్యూసర్ మీద కన్సర్నా వాట్ డ్రైవ్స్ యూ అని అంటే ఈ కూడా కంబైండే వన్ వన్ పాయింట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకసారి కెమెరా ముందు మ్యూజిక్ ఆన్ అయిందంటే ఇంకా అస్సలు నేను పెయిన్ గీను మళ్ళీ మళ్ళీ అంత అయిపోయిన తర్వాత చిన్న అఫ్ కోర్స్ కొంచెం సెల్ఫర్ ఉంటుంది లైట్ గా సెల్ఫర్ ఉంటుంది కదా ఈ లెగ్ మొత్తం అండ్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ మొత్తం మరి ఏంటంటే మెల్లిమెల్లిగా అది అవుతుంది బట్ ఇంకా చేసేసాం అందులో నన్ను అది ఒక పంచో సంపూర్ణ జనరల్ గా అయితే మనం స్టెప్ వేయకుండానే వేణ స్టెప్ వస్తుంది అది అక్కడ మీరు స్టెప్ కూడా చూస్తే లేదండి ఇట్లా మారుద్దాం స్టెప్ అంటే కూడా అలావ్ చేయలేదు దండ కడియాల స్టెప్ ఐ డోంట్ థింక్ సో మన ఇంకా ఆ వీడియో రాలేదు కాబట్టి ఇట్లా ఈ స్టెప్ ఉంటుంది దండ కడియాల అది మీరు అక్కడ లెగ్ వర్క్ మళ్ళీ ఆ రుమాల్ అంటే ఆ క్లాత్ తీసుకుని ఆ కాళ్ళ దగ్గర నాకు ఫుల్ టైమ్ చాలా సార్లు అలా బాసలా డాక్టర్ వచ్చి వెళ్తున్నాడు చాలా సటిల్ గా ఐ డోంట్ థింక్ మీరు అలా మాట్లాడరు బయట బట్ వెరీ సటిల్లీ ఇంత సెట్ చేశారు కదా ఒకే మాట చాలా అంటే నేను అన్న కాదని మీరు అట్లీస్ట్ ఒక వన్ డే టూ డేస్ ఏదో ఒకటి మీరు రెస్ట్ తీసుకొని ఇంత సెట్ చేశారు కదా నాకు అక్కడ అనిపించింది ఐ వాజ్ లైక్ అంటే చాలా సైలెంట్ గా వెరీ వేగ్లీ అలా ఇంత సెట్ చేశారు అంటే నేను అర్థం చేసుకున్నా ఓకే ఇప్పుడు నలుగురికి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఒక ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం కాదు కానీ ఇబ్బంది రావచ్చు అని ఒక మైండ్ సెట్ లో సార్ షారుఖ్ ఖాన్ ఒకసారి అన్నారు ఇలా నేను చూస్ చేసుకున్న సినిమాల కంటే నన్ను ఇలా చెయ్యాలి అనుకుని చేసిన వాళ్ళ ఎఫర్ట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల నేను సూపర్ స్టార్ అయ్యాను సో నేను ఇప్పుడు ఆ మా శ్రీల గారు చెప్తున్నప్పుడు కూడా నాకు అదే అనిపిస్తుంది అంటే ఇలాంటి ఎన్నో ఇన్సిడెంట్స్ ఉండబట్టి మాలాంటి చాలా మంది రవి గారితో మంచి సినిమా చేయాలి ఆయన కెరియర్ లో మంచి సినిమా చేయాలని ఉండేలాగా ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ వీళ్ళు కానీ నేను మిమ్మల్ని రవితేజ చేసే ప్రాసెస్ కూడా ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఒక మనిషిని నిలబెడతాను నాట్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ సక్సెసెస్ లేదా పర్ఫార్మెన్సెస్ వల్ల ఒక స్టార్ కంప్లీట్ గా అవ్వడం నా ఫీలింగ్ ఇంకొకటి కానీ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయేసరికి ఓపెన్ అయ్యారు సార్ అక్కడ నచ్చారు అంటే మెయిన్ గా యూజువలీ డాన్స్ వచ్చేటప్పుడు కూడా ఐ థింక్ వాట్స్ హ్యాపనింగ్ ఆ సాంగ్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్ ఫీమ్ లైక్ గర్ల్ ఓరియంటెడ్ సాంగ్ అండ్ రవితేజ గారు చాలా ఇన్సిస్ట్ చేశారు ఈ సాంగ్ చేయాలి యూ హ్యావ్ టు డాన్స్ అండ్ దట్ వాజ్ వెరీ ఎంకరేజింగ్ ఇప్పుడు ఒక పది సినిమాల తర్వాత ఇఫ్ సంబడి లెట్స్ అ పర్సన్ సరే మీకు ఈ డాన్స్ చేసుకోండి అది చేసుకొని వేరు కానీ ఇన్ యువర్ ఇనిషియల్ ఫిల్మ్ అలానికి ఒక స్పేస్ నాకు ఒక స్పేస్ ఇవ్వడం ఆయన మళ్ళీ దాని తర్వాత that was very very encouraging and me dance ka kangar padutnaru and mass maharaja yandi oka heroin fight ichcharu and in cinema lo very empowering track lo yeah avu untadu enta pedda fight ee nunchi maatladutunnaru scene lo parallel that's what i'm saying is very empowering and i mean and naaku telisi 
నాతో ఆయన కూడా డైరెక్టర్ గారు కూడా చెప్పారు అది కూడా ఈయన లేదు అలాగే బాగుంటుంది చేద్దామని మీరు ఇన్సిస్ట్ చేసి సినిమా కోసం సినిమా అక్కడ బ్రూ తన 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 ఫీలింగ్ విన్నప్పుడు బా భలే ఉంది అండ్ లీలా నాకు లీలా కనిపించింది ప్రతి తన ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఎంతో కొంత నాకు అనిపించింది బట్ నేను అనుకున్న దానికంటే నిజంగా బాగా వచ్చింది ఐ జస్ట్ లవ్ దట్ సాంగ్ అండ్ ఫైనల్ గా క్లోజ్ చేసే ముందు వైండ్అప్ చేసే ముందు దమాక ట్వంటీ థర్డ్ రిలీజ్ అవుతుంది సో వన్ ఫార్మల్ సెంటెన్స్ ఫార్మల్ సెంటెన్స్ ఏముంది మంచి ఎంటర్టైనర్ మంచి మ్యూజిక్ మంచి లాఫ్టర్స్ ఉంటాయి సరదాగా చాలా చెప్పాను బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సీన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ అ పవర్ ప్యాక్ట్ లైక్ ఆ ధమాకా టైటిల్ కి ప్రతి సీన్ ఒక ధమాకా ఫీలింగ్ ఇస్తుంది మనకి సో యా ఒకటే సినిమాలో మీ పేరు నా పేరు పడింది నాకు దానికంటే ఎక్కువ హ్యాపీనెస్ ఒకే విజువల్ లో మీరు నేను ఉన్నాను నాకు ఈ వీడియో స్పెషల్ నాకు బాగుంది సో మచ్ అండి